Hi guys, bonjour tout le monde. So I'm here with you today and I'm walking around the store and I'm thinking, hmm, what do we do today? Do we show off some stuff? Do I put something on sale, but just for you guys? Uh, I'm totally, totally not sure. It's just been one of those Mondays, you know, the Monday that gets away from you before you blink, like everything's happening. So I'm going to look around if anybody has ideas. Bonjour tout le monde. Uh, si y a quelque chose qu'on veut voir, Cindy, I know what you want to see. I wasn't able to make it happen because I couldn't die cut them yet. Donc, um, je j'attends je, pour des suggestions de ce que vous voulez voir. Um, je peux vous montrer comme j'ai pensé tout le Jane Davenport, puis on peut le mettre ça sur vente. Mais je pense qu'on a déjà fait ça et vous en tout à commander ce que tu as besoin. Ça, c'est parfait. J'aimerais jouer avec les alcohol ink, uh, mais il y en a beaucoup, beaucoup de compagnies avec les ink alcool maintenant. Bonjour tout le monde. Hi, everybody. So I don't know. I'm walking around the store and I'm like, well, I'm looking for something really cool to show you guys. And I'm, I'm like, hmm, everything I'm looking at, I'm thinking, oh, first of all, you guys are going to kill me. Si je fais quelque chose, puis j'ai plus en stock, c'est juste comme une précommande. Ça, c'est pas fun. Uh, je peux vous dire que j'ai parlé avec beaucoup de, mais pas beaucoup, mais quelques fournisseurs. Et je l'ai demandé de faire des lives avec nous autres. Donc, j'attends quelques appels de eux autres. So, I've been contacting some suppliers and saying, hey, how about you do um, a live like Els did for us? And they've been quite interested in it. So, that's nice to know. I did not get Tim's new stuff, nor did I get my boxes. Imagine this. It's an 11 box shipment. And it's sitting at customs, two boxes at a time they're clearing. So crazy, isn't it? Lavinia, oh, well, Vicky, I could show Lavinia. I'm, you know, Jay just became free, so he can hold the camera for me if I want to um, show you a few of the alcohol inks. Ideally, what I wanted to do was play with the paper artsy paints. J'aimerais bien jouer avec les peintures paper artsy parce que ça c'est un de mes uh, choses de mes préférés. Donc, uh, j'ai voulu faire ça, mais j'ai pas eu tout le temps pour préparer comme je, trava uh, je travaillais seule aujourd'hui. Um, je regarde les affaires de Tim pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant qu'on peut le faire. Mais je vais tourner la caméra. Yeah, customs does suck sometimes. I mean, I appreciate they work hard and they got lots of stuff, but I sometimes feel that if boxes are stuck there over the weekend, that I won't see them for days afterwards because out of sight, out of mind. So there's a bunch of uh, really nice uh, stamps and dies. And if I had a good hand at coloring, I would definitely do that. I think we're going to look at explore. Oops, sorry if that made anyone dizzy. I think we're going to explore some alcohol inks now that Jay is free. Donc, on va choisir quelques couleurs. Donc, euh, je veux une métallique certainement. Je vais choisir un bleu. Donc, ça, c'est des marabou. Je vais choisir un de leurs pailletés. OK, donc j'ai choisi tout ça. Peut-être leur arc-en-ciel. Non, il me reste un que un. OK, et dans les Couture Creations, on veut voir le mauve en métallique, en néon. Déjà, on a vu le jaune. Donc, avec les couleurs que j'ai choisies, on peut mettre peut-être une rose. Oh, 
J'ai pas assez de mains. Je vais faire le rose. Je pense que j'ai mon blending solution là-bas. J'ai mon col. Et pas mon col. L'alcool. Donc, on va jouer. Puis, on va jouer sur les différentes genres de papier. Donc, on a le Yupo. On peut faire une comparaison avec le Craft Plastic. Um, J'ai le Glossy Paper à vous montrer aussi. Donc, ça, c'est fun. Donc, on va jouer avec ça. Je n'ai pas pris une couleur piñata. Il faut que je trouve une couleur. How about orange? J'ai pris un orange de piñata. Et on va aller faire ça. Jay va tenir la caméra pour nous autres parce qu'on sait qu'il est très bon à faire ça. Je cherche mon microphone pour que vous pouvez m'entendre. Jay, do you see the mic? Et j'ai mis toutes mes alcohol inks ici. J'ai aussi mon panier de les originales. Rangers. Jay found my mic. Look, guys, we got all sorts of wow embossing powders in que je vais vous montrer uh, plus tard dans la semaine. Okay, Jay, here you go. Where did you see the mic? Right here. Okay, so here goes, guys. I'm giving Jay the camera. We're going to mic up here so that you can hear me. Then... I'm going to give that to you. And then we're going to alcohol inks. I just want to make sure I have some blending solution. I have the lift ink, alcohol lift ink. I'm not sure if I have blending solution here. I know I have alcohol. That's the 70. That's not the one I want. Okay, I do not have a blending solution here. That is not good. We need blending solution. I might have to send Jay on a search. Uh, okay. Here's alcohol. Here's alcohol. Boy, guys, do you have any questions or anything to ask me while you're boring, while I'm boring you guys by getting everything together? So Jay's coming with me because I'm looking for my alcohol ink blending tool and my blending solution. Parce que c'est beaucoup plus facile si je pense à ce que je vais faire avant de le faire. Comme ça, j'ai tous mes outils disponibles. Mais je vais vérifier. Si Denise est là, elle peut me dire où ce qui sont tous mes outils. Mais si elle n'est pas là, elle ne peut pas m'aider. Je vais voir si c'est ici. J'ai les feutres, j'ai les outils. On est bon. Mon alcool, je ne pense pas d'être capable de voir ça. Is anybody asking anything or saying what a mess I am? No. OK. Donc, on va jouer avec ce que j'ai. Et c'est tout. Hmm. Blending solution. If you were blending solution, where would you hide? Si vous étiez blending solution, vous se cache où? Parce que vraiment, j'ai essayé de checker tout mon, tous les projets, produits que j'ai amenés chez nous en commencement de le COVID. Puis j'ai pensé que c'est tout là, mais je ne trouve plus. Je trouve mes feutres. Et je trouve mes peintures. Hmm. OK. On va commencer. You know me. I'll make it work. OK. So, different papers. Les différents papiers qu'on a pour les encalcol. So, we have sparkle paper. Sparkle paper, c'est un papier qui brille déjà. Il n'y a pas des paillettes dedans. Il n'y a aucune paillette là. Ça, c'est un papier pailleté imprimé. Donc, there's not one piece of real glitter in here. It's just a silvery printed glitter cardstock. Very pretty. I love working with that. Then we have Yuko, Yupo. 
OK? Les pots, ils viennent dans certains formats. Uh, sont, Ceux-là sont les deux, 5 par 7, mais eux autres sont translucents et ceux-là sont heavy stock. Donc, c'est dit le blanc, mais heavy stock. Originalement, quand on a travaillé avec les encres alcool, on avait seulement le papier glossy. Maintenant, on a beaucoup plus qu'on peut jouer avec. On a même un métal. OK? Donc, on va voir la différence entre tout cela. Je vais travailler tout de suite sur mon, mon mat. J'espère que ça ne tâche pas trop, mais je peux l'essuyer avec de l'alcool après. You would think, you know, during the pandemic, the one thing I should have right next to me is alcohol. Alcohol wipes, alcohol everything. What's this here? Oh, here's some of the silvers. So look at that. Okay, so we can play. All right, so which is the way to put on your alcohol ink? Il y a toutes sortes de différentes façons. There's all different ways to use alcohol ink. The original way that I learned was I had a blending tool. Whoop, I had a blending tool and I had felts. And I just put the felts down here. Donc, originellement, comme moi, j'avais pris mes premières, premières cours de alcohol ink, c'était fait comme ça. En mettre notre feutre sur notre outil, en prendre comme trois couleurs, euh, trois couleurs qui vont ensemble, puis en prendre, en l'ouvre. On met un peu sur notre outil. Un, deux, trois. One, two, three. Then we did this one. One, two, three. One, two, three. You squeeze just a little. You can see how much goes on there. On compte à trois seulement. Puis, un, deux, trois. OK? Donc, maintenant, j'en ai assez d'encre pour un, un bout de temps. Puis, on, prie, on prend notre papier qui était à ce temps-là tout glacé. Puis, on tamponne. So, and then we just stamp. OK? And you keep turning your hand so that your ink is going down differently everywhere you're placing it. OK? Donc, on continue. Tu, tu peux retourner sur la même place, mais tu es mieux de prendre une autre place pour une minute parce que ça va laisser le temps pour l'encre de sécher un petit peu avant que tu fasses ton autre tamponné. OK. Maintenant, si je veux qu'il se mélange un petit peu plus, à ce temps-là, je prends mon blending solution que je n'en ai pas. Donc, je vais le faire mon alcool. Puis, je mets juste une goutte de blending solution sur mon... That's not going to work. Do you want to get me a blending solution? Donc, j'ai mis un peu d'alcool dessus, puis je vais le faire comme ça. Mais ce n'est pas exactement la même chose, mais tu vas le voir comme ça fait bouger l'encre. OK. La différence entre l'alcool et la solution blending, il y en a quelque chose dedans qui, quand on travaille avec des choses qui ont mis up tout ça dedans, ça va sceller ça pour que ça enlève jamais. So, if you work with alloys versus mixatives, the alloys need blending solution to help make them permanent. If not, then when you would go to rub it, it would all come off. But do you see how beautiful this marbles? Donc, quand on met notre solution de blending, puis on retourne, on n'a pas ajouté plus d'encre. I didn't put any more ink. And I just am doing my stamping. Okay? So, I could keep going over this until I really just get to a point and I go, oh, I love that. Let's stop. So, this is on um, glossy cardstock. Okay? So, what's the problem with glossy cardstock? I'm just going to quickly do up another one because I like that one. And I'm just going to put some more ink on here. And I'm going to show you. So, if I decide, j'aime pas 
ce que j'ai fait avec mon encre alcool. Si je suis sur un papier de Yupo ou quelque chose comme ça, je peux juste mettre de l'alcool, puis ça va disparaître. OK? So, I could spray this, and on Yupo, it would all start to travel down and come off. I can't clean glossy paper. So, whatever I've done, if I don't like it, I have to take another piece and we move on. OK? So, glossy paper is not as popular anymore. Donc, je trouve au moment, puis Tim dit toujours, parce qu'il y a beaucoup de monde, au lieu de glossy paper, il utilise les papiers d'imprimante pour les photos. Puis, lui a dit, il y a quelque chose dans les chemises de uh, photo paper that's not safe. OK? So, don't use photo paper. If you're going to use glossy, make sure you find glossy cardstock. OK. Now, let's try that. So, you see, I have color on my mat. I could go and I could pick that up. So, I add a little bit of alcohol, just pour donner un peu de rafraîchissement. And I can take a piece of glossy or Yupo, and I could go and pick up that color. It's not going to be as strong because I'm just picking it up as a shadow. I'm also picking up glitter from last week. Donc, on peut toujours, toujours juste aller chercher puis on reçoit quelque chose beaucoup plus doux que vif comme ça. OK? Because that's the remnants. Si je veux vraiment faire une, il faut que j'ajoute plus d'encre. OK? So, if you do want to do that, you can. Right? I'll take the same three colors so that we get the same effect. So, je peux aussi jouer comme ça avec mes encres. It's always possible to just mix it the way you want with any kind of your paper. So, again, I'll take a glossy so I could do it like that. Je peux l'essuyer un petit peu. So, that is always another way to do it, okay? On peut toujours, maintenant, je mets un peu d'alcool ou de blending solution pour aller chercher plus. Puis, ça va faire un petit peu de marbré sur ma carte. But I do want to get a blending solution to show you guys what it's like when you just put blending, okay? Donc, voilà. So, another way to just do alcohol inks. So then they decided, well, that's fun. C'est fun de faire ça. What's the name of the colors? The name of the colors that I used. I used Cobalt, Cobalt, Laguna, et Everglades. Ça, c'est trois um, dans les nouvelles collections. Donc, les 15 nouveaux que c'est même plus nouveau, c'était de mois de janvier, mais les 15 nouveaux que Tim a sorti pour 2020 sont plus vifs. Okay, so they're just brighter. Uh, Jay, I'm going to ask you to go where my alcohol inks are and get me a small bottle of the blending solution because I won't be able to do this without it. Okay, so that's the original way that I did alcohol inks. I learned it that way. That's what Tim taught me. I took a class with him and he said, this is how we use alcohol inks. Mais je sais qu'il y a plus à faire. Donc, pour un bout de temps, moi, j'ai trouvé que les alcohol ink, ils pas existent plus, mais étaient pas si populaires. Et je pense maintenant, ça fait environ deux ans, deux ans et demi, que Tim a découvert le papier Yupo et comme tu peux le travailler avec les alcohol inks. So, that got him very excited about alcohol inks again. That's why he's got new colors, new papers, etc. I know we had Jody O here a long time ago, and she loved Yupo, but she used it with acrylic paints. So, each person has their own favorites. So, let's take out a little bit of the Yupo and a little bit of the craft plastic. Can you stamp on it? You can stamp on it. As a matter of fact, I was going to do that. Where did I put my black Versafine? But I have an archival here. Uh, and where did I put, we need, so what I wanted to show is also with a stencil. But where's a stamp? Where's a nice stamp? Here. Let's take one from Dina. And I am going to just stamp a small piece of this. 
which Dina would be very proud at how messy my stamp is, just like hers. And let's say I'm just going to do up here the eyes or the grid with part of the face. So alcohol ink, I like to use archival. You can also use, I'm pretty sure you can use Versafine Claire. Okay, Archival est toujours bon pour ça. Mais oui, vous pouvez tout de suite étamper dessus, sauf si, si tu utilises quelque chose à base d'alcool, ça va bouger. So if you use something that was alcohol based, then yes, it's going to take it off, which will lead me to showing you um, alcohol lift ink, which Tim created, which is a fun thing to play with. Okay, so you see, black archival, and right away you forget your background and you just use that. So it's just so pretty, so attractive. I love this stamp set from Dina, by the way. Pour ceux qui veulent savoir, c'est un set des temps que je l'aime beaucoup, beaucoup. Je sais pas pourquoi, c'est mon préféré qu'elle a sorti cette année. So yes, Vicky, you can stamp on there. I could do the same thing here. This we weren't in love with. It's pretty. Mais je préfère exactement la même chose. Et tu vas le voir que tu vas comprendre mieux pourquoi on dit ça c'est un background. Don't fall in love with your backgrounds because they are meant to cover up. And sometimes a good stamp just makes you forget about your background. So I could go on here now and if I wanted to add a little color, I could. But you see just how pretty and striking that is? So, fun pour utiliser ça. You said you could use diversifying here? I believe you can. I don't think because it's vegetable oil. I would just be curious. That's why I was looking for it because I know I just showed it to somebody. Is it over here, Jay, by some chance? Ah, okay. So let's just test, okay? So this right now should be dry, okay? So I can do that. I get a little bit of black on my fingers, but really it didn't smudge. On va laisser la même chose avec le Versafine Claire, juste pour savoir. Maybe somebody's answered the question already, Dominique, or if Denise is here, she would probably be able to answer that. Me, I'm going to say, let's try. So again, we're just going to give some nice pressure on there. And we're going to see. You will get a nice black imprint because Versafine Claire is beautiful. But I wonder if you get the same detail. Moi, je peux voir sur le feuille que it's wetter. Okay? Donc, ça va prendre plus de temps à sécher à cause que c'est à base de l'huile. So I think for stamping on alcohol ink, I would probably go to archival first. Je pense que j'aime mieux l'archival en premier si je veux étamper sur l'encre alcool. Everyone says it'll smudge, you can't do it. Yeah, that's what I figured because you can see how wet it is. I wonder if you could heat set it, I'm not sure. But right now, I could see that if I touch this, it would move. Peut-être vous pouvez pas voir dans le caméra, mais oui, moi je peux le voir comme c'est encore lui, uh, it's oily. Okay, so we'll put that one there because you know me, I'll put my hand in it. All right, where is, oh, right here, a towel. All right, let's try something really cool. And let us, let us take out some Yupo. Doesn't matter if it's translucent or regulier. Let's take out some Yupo. I am going to cut it a little bit so that we don't use that whole piece. I wish I had my big scissors here. Okay, we're not going to cut it. We're going to use this whole big piece. All right, let's start playing, okay? Let's take some neons. Let's take some neon here. And let's put a little down. Hmm, that is neon. C'est vraiment neon. Ça, c'est la couleur flama flamingo, flamant rose. 
what's going to go with that? Let's do some purple. So this one's metallic. Cela est fluo. Cela est metallic. So let's see how well they play together. Okay, so let's see how they play. And then here we've got turquoise. That should still work. A, whoops. <laughs> Remember what I said. Everybody has a hard time taking the cover off of this. Okay, people squeeze and pull. All you have to do, put it in your hand, give one little push like that, and the cover's off. Okay? So don't forget that because that's important. And why does this look blocked? It does, doesn't it? Okay, has anybody ever seen that? Que c'est une encre alcool est bloquée? Parce que moi j'ai pensé que, <coughs> excuse-moi, que c'est juste liquide. Donc celui-là est bloqué. C'est pas une bonne échantillon à vous montrer. Je vais choisir un autre. On va voir c'est quoi cette pailleté là. Again, I'm not going to struggle with the cover. I'm going to give like that, and it's off. Now, if I'm not mistaken, you're not supposed to cut this, so it is supposed to be open. Me? Okay, whoever's laughing at me, are we? We're not supposed to cut these tops. I watched the video. They said that it should just come out. Okay, so now I'm trying one more. Is anybody saying you have to cut the top? Because I had not heard that about these, so that's why I'd be curious. Yeah, that's you have to perforate it with the thingy. Dominic says you have to tap it and shake it. Tap it and shake it. And I sent the perforate avec an aiguille. Avec an aiguille? Okay. I did have an aiguille here. But don't cut it perfect. Yeah. Well, I was pretty sure you weren't supposed to cut it. Oh, I remember. That's right. You're supposed to do it with a, a push pin. A push pin. Do we have a push pin around? Only up front. Okay, so we won't. I joue pas avec les marabouts à ce moment. J'en ai assez dans les Ranger et les uh, les autres pour qu'on peut voir comment ils marchent avec l'alcool. Et c'est quoi la différence avec Blending Solution? Donc, maintenant, je vais prendre un nouveau uh, feutre. Where did I just put all my felts? I'll take the new pack. Ooh, I love that cobalt. Anybody else? I am loving that color. Okay, so what I want to do now is I just want to put a little blending solution. Donc, je vais pl prendre la solution, blending. Jay brought me the trick one. Okay, puis on va voir que quand ça reste dessus, ça va faire un changement. Tu vois comme ça change tu le vois les petits gouttes. That's what you see with the blending solution that I find you don't see with alcohol. C'est ça que moi je trouve en voit plus avec la solution que avec d'alcool ordinaire. J'espère que vous pouvez le voir. Donc ça vous donne vraiment une façon de faire marbrer les couleurs. Puis là, je peux juste mettre un goutte directement. Tu vas le voir. Ça, c'est le blending solution. Puis ça, c'est l'alcool. Donc, tu vois comme ça, c'est beaucoup plus clair. Donc, celui-là, il veut enlever la couleur au complet. Moi, je trouve la solution, le blending, il veut faire intégrer les couleurs ensemble. So I find that this one wants to move the colors, but it's still keeping the color, and this wants to clean it right off. Which is what people say with alcohol ink, is that if you're working on UPO and you go, ugh, 
I really, j'aime pas ça de tout. I don't like this at all. You could take an alcohol wipe, which of course I don't have handy, or you could just, look at that. You could just take alcohol and you could pretty much wipe it clean. Where's my guinea? Okay. Donc, il dit que tu peux enlever tout ton alcool, uh, tout ton, ton encre. But it never gets back to completely clean. On va juste faire une section. Tu vois, ça tâche le yupo. Donc, ce que j'ai entendu, la différence avec le craft plastic que j'ai ici, here's the black. Ce que j'ai entendu, c'est si on utilise le craft plastic au lieu de yupo, tu peux complètement nettoyer. And I had some here. Mais maintenant, je ne le vois plus de tout. Je pense que j'ai tout utilisé. Donc, we're going to see it on the black. Because we're going to use neon colors onto the black. I'm going to take this one. And if I can find my neon yellow. So here. Okay. This is on black. And I'm going to put some metallic. Ah, celui-là, on voit pas beaucoup. And of course, I put purple and orange, which will make us some brown. Mais ça aussi, je peux... Je peux faire mon blending un petit peu. Je reçois une beau couleur de brun. Come, just like I expected. Purple and orange. But just to kind of give you the idea, they say that craft plastic... You can take it completely off so that if you spray alcohol on there, that you actually have some alcohol in. Do you see my second bottle of alcohol? I have two bottles of alcohol sitting here. Oh, there we go. That one has alcohol in it. Okay. So if we spray this with alcohol, they say, they, Parce que ce n'est pas moi qu'on peut complètement enlever quand on travaille sur le craft plastic, complètement enlever toute la couleur. Et c'est vrai. Donc maintenant, j'ai complètement c'est uni encore. So that's the difference between Yupo and craft plastic. And we won't discuss that craft plastic seems a little bit cheaper. Pas une grande affaire, mais encore moins spendu. Back to our specialty papers. Tim decided to come out with a couple of specialty papers to go with his alcohol inks. I'm going to use some of the same colors, just pour qu'on peut voir la même effet. What kind of alcohol did you suspect? So this is the alcohol 99%. Si tu vas dans la pharmacie, à côté de la 70%, tu vas trouver 91 ou 99, les deux marchent, okay? But that is what you want to use or blending solution. Okay? Donc, solution de blending. So, one or the other. Now, I'm going to show you something Tim showed us as well. I should have done this first. We're going to take a little bit of pink and purple, I think. Pink, purple, and maybe a little bit of blue. So, je vais mettre le mauve. Ça, c'est le métallique. Donc, je mets juste un petit peu. Ça, c'est beaucoup. Je mets un petit peu de le néon. Le rose, mais néon. And I think I'm going to try an autre rose de Tim. Okay, just to see how that's going to work. Okay. Puis, je commence tout de suite sans la solution de blending. I start first without blending solution because I want to get my color down before I want to move it. Okay? So, I'm not going to add blending solution yet. Puis, tu vois que je tourne mon main chaque fois. Il y en a deux formats d'outils. Il y en a le rectangle puis il y a le rond. Pour blender avec les encres, je préfère le rond. Mais pour les alcohol inks, je sais pas pourquoi, j'aime plus les rectangles. 
So there I've put it on the sparkle paper and you can still see the sparkle under there, but you're going to see it even more soon. Et je vais le faire ici aussi, les trois couleurs. Je pense que j'en ai pas assez de une de ces couleurs. So we're going to put a little bit more pink and a little bit more of the purple, le mauve. OK, donc voilà. Puis on va continuer notre messe. See, I love playing with alcohol inks. I don't know why, I just do. I think that it never has to look a specific way. Je pense que ça me donne... Uh, comme il ne faut pas avoir un résultat qui l'air à quelque chose en particulier, ça me donne plus de l'aise à le faire. So it gives me more freedom, okay? So now I do go and put a little bit of blending solution, not a lot, but just a bit, and then I go back over it. Donc tu vois, j'ai pas mis beaucoup. Et je vais retourner sur mon, mon papier. Puis ça commence à marbrer les couleurs. And actually, this is a new blending solution. Ça, c'est celle de Couture Creations. Je pense, c'est pas 100%, but I'm thinking that I like the one done by Ranger better. I think there's something else in there. Uh, blending solution. Cela l'air complètement clair, puis celle de Ranger est un peu jaunie, because I know that there's some sort of a resin in there that's used to set your your alloys. So here, there is with blending solution, okay? Et ça c'est plus précis parce que j'ai mis sur mon outil. Si tu veux juste voir à quoi ça a l'air en mettant un peu partout, and this one, you just kind of go by and you put a little bit of drops, okay? And it's going to move around and it's going to give you a nice look, vraiment beau. Et vous pouvez même ajouter un peu plus d'encre dedans. Je vais essayer le pignada orange pour le voir juste un petit peu. So I can add that in to where I just put the alcohol or the blending solution and it'll mix. Okay, so look how pretty that is. You really have so much room to play with alcohol inks. I'm wearing my mask. I do suggest um, a mask or a well-ventilated area uh, is just more helpful because you don't realize you're breathing in the fumes. So what did Tim do that was so special? Well, he took a piece like this and he sprayed alcohol, which is, where's my fuller bottle? I just had it here a second ago. It was on the floor. I picked it up, I sprayed it, and it's there. Okay, so what Tim did is he said, J'ai voulu tester si je peux enlever toute l'encre. He wanted to see if he could get all the ink to come off. So he did that, and he just saw the colors going down like that. And so he added more. And you see the way they're just blending down? He loved that. So when it dries, quand ça sèche, you've got un dégradé de couleur fait naturellement. Okay? So you could really turn it any which way and it'll, it'll slide down, but you still see the silver underneath. So it looks plus nuageux, probablement la meilleure façon de le dire. What pink colors did you use? What pink colors? Moi j'ai utilisé Gumball, de Ranger. Uh, j'ai utilisé Flamingo, de Couture Creation. Et j'ai ajouté la lav lavandre métallique de Couture Creations. Okay. The last thing I want to show you is alcohol lift ink. So that is very different. Let's see. I'm going to spray this. And I'm going to wipe that up with anything. OK. 
Okay, let's just wipe up all this color. Okay, and I'm going to go back to this where I made a mess, but that's where you're going to really see the alcohol lifting. Okay, je vais ajouter un peu plus et je vais vous montrer la technique avec le alcohol lift ink. Il y en a deux façons. Une, c'est avec le, le tampon, puis une, c'est juste avec la liquide. Moi, je vais vous montrer la technique avec le liquide parce que c'est ça que j'en ai proche à moi. And so, je mets les mêmes trois couleurs que j'ai utilisées avant. So, I'm still using the same three colors that I used before. Maybe I'll put in a little fluorescent. We'll see. Mais juste pour vous montrer. Et un peu d'alcool. Juste pour bouger un petit peu. Ça, je veux plus de rose. Uh, je vais retourner avec mon bleu. Juste pour tamponner un petit peu, je veux... Voilà. Facile, on a une fond faite. Donc, si on a le tampon Alcohol Ink Lift Pad, which I don't think I have handy, maybe it's in here. Then you would stamp with a stamp. OK? Donc, si vous avez le tampon, non. Je l'ai même pas. Then you would stamp with a stamp. So alcohol lift ink qui vient, un, ça c'est un refill, et tu l'as le tampon, um, is made to remove your alcohol ink. So the cool thing is if you do stamp with it, let me see if I can put some onto a felt and get enough on here to stamp with it. Sans avoir le pad. Do you see the alcohol lifting pad in there, Jay? Because I did have it, because I have shown it. Okay. Je vais essayer de le mettre un peu sur mon tampon de Dina pour voir si ça va marcher. Mais je n'ai pas 100% certaine que je peux mettre assez comme ça. I don't know that I'll be able to put enough. So I'm just going to cover part of Dina's stamp just to see if we can get it to work. Okay. So what it's supposed to do, and we'll see if it does, is you're supposed to be able to stamp with it. On met la pression. Donc on fait, on va étamper. Comme j'ai dit, normalement, c'est plus facile si vous avez le tampon d'encre. And When you lift it, premièrement, OK, il y a un peu de noir, je m'excuse, je n'ai pas nettoyé, mais je peux aller étamper ça et ça va avoir la couleur de les encres alcool sur un papier ordinaire. And then you're supposed to let that sit a bit. See, look how beautiful that stamp is, guys. C'est vraiment une étampe que j'adore, no, ma no matter where I put it. Donc, tu peux le voir, mélangé avec le noir, on a la cou les couleurs que j'ai mis d'encre alcool qui sont étampées. But then, what's going to happen on our surface? Qu'est-ce qui va arriver sur notre surface? On va juste prendre soit une essuie-tout, un guinée, quelque chose, puis tu vas juste faire un peu. You want to make sure it goes dry. And you're just going to pick up a little. Donc, tu not, je suis pas. I'm just lifting. Okay. Mais qu'est-ce qui va arriver? Et que on va voir l'image. So, what happens is you get to see the image. And it's now coming off of your alcohol ink. You wait till it's dry. Donc, tu le fais tamponner comme ça ici pour enlever un peu de couleur. But as soon as it's dry, take a corner of your paper towel or whatever, and you could then wipe it. So now, I've got the image. Cool, eh? 
Moi, j'aime ça. C'est tellement cool. Et en même temps, j'ai eu la chance de étamper là avec les couleurs. Donc, comme ça, c'est un peu comme mon alcohol ink était mon palette. So, that made it like my alcohol ink was a palette. But the other thing, we all love stencils. I know you guys love stencils as much as I do. So, let's take a good old bibit. And then I'm going to, I'm not going to use that right now. I'm going to take my dragonfly, okay? And I'm going to take a foam instead. Do I have a handy foam here? Because I think the felt is not working for me. Okay, I will take the felt. Puis je mets un peu de la solution ici sur mon tapis. Je vais aller le chercher avec mon feutre. Moi, je trouve ça, ça absorbe un peu trop, mais maintenant, je vais le mettre sur mon pochoir. OK? So, I could just rub a bit. I can just stamp it on. Fred wants to know if those are the bibit de Nathalie. These are not the Babit de Nathalie, mais I can tell you that there's some more beautiful Babits on their way here. Donc, ça, c'est pas vraiment les Babits de Nathalie, but it'll do. Who made this stencil? Um, I want to say it is a good question. I want to say it's a good question. Uh, it is a Crafter's Workshop stencil. Et je sais plus c'est qui le designer qui l'a fait. Mais it definitely comes from them. So now I've done that and I'm going to take my little dirty guinea encore. Puis je vais juste retourner là. And then hopefully this worked so that you could see it. Okay. So again, it's a bit wet. So I would wait a few minutes and then I would dab at it, okay? Just un petit peu. Je veux pas tout enlever, mélanger. Je veux voir mon image. But you see how it just starts coming through? Okay? Donc moi j'ai mis un peu trop de la solution parce que j'avais pas mon éponge. But you can see here how well it comes out. So imagine doing any kind of random stencil. Come, um, quelque chose qui a comme un carré ou quelque chose. Si je fais ça, puis je retourne, je peux le faire ça. So just, again, treat it like a background. C'est un fond. C'est toujours un fond. Ah, I think we're losing Jay, guys. Okay, so you can barely see that, and that is going to still work. Okay, donc tu vas le voir, je laisse pour quelques secondes. Maintenant, je peux retourner sur le bibit, and I can give a good rub to get it to show more. Okay, but then the houses. Ça commence. Do you see it? So as it dries, il faut que ça commence à sécher avant que tu peux l'essuyer. So you see up there? So that's just random. See, this was too much. Et trop d'image. J'aime beaucoup comme le visage est fait, puis j'aime ça. Ça ici était trop parce que moi j'ai mis trop. So I put too much on that one. But this one looks like I put just the right amount, and so we're getting the effect that we wanted to get. Donc, tous vos pochoirs peuvent travailler sur ça. And then, when you rub it, once it's dry, then it really shows. So you see? So that's called lift, alcohol lift ink. Ça vient en tampon et en refill. Moi, je trouve il y a des techniques pour les deux. Okay? Even though I, I did this one with the, avec le réencreur, c'était pas la meilleure façon de le faire. C'est plus facile si on peut mettre une étampe dans le tampon puis les tamper. 
So does anybody have any last minute questions besides me going on and on about how much I love Dina's stamp? Anybody have any last minute questions, colors that I used, anything that? The house stencil. The house's stencil. This is, I believe, also from the Crafters Workshop. I believe it's an art by Marlene that I have none left in stock. I have to I have to choose my stencils better for you guys, but I will order some more, okay? And I'll let you know when they come in, because it is. It's a beautiful stencil. Uh, reminds me also of that stamp we had like this. So yeah, I just grab what I have here rather than go look for what's different and uh, what I have lots of. So I just use what I have handy. So there you go, guys. I hope you learned a little something about alcohol inks. Le plus important, moi j'ai trouvé qu'ils marchent, ils travaillent ensemble, les encres alcool. Je ne l'ai pas montré le alloy parce que je ne sais pas s'il y, si y en a la propre solution blending. But I, I am going to put alloy down here to show you. And then you'll understand. Ça c'est les bleus. C'est la dernière chose, je promis. Ooh, it's five o'clock, so it's a perfect time to end. But I want to show you the alloys because they are beautiful. And you'll be able to see it on here. Donc, un alloy, il faut braser. Les autres encres alcool, il faut pas braser, mais les alloy, oui. Uh-oh. And I didn't, I'm going to take that from Jay. I didn't hear the ball mixing in there, but just to show you, uh, it's not going to show you as nice there. Parce que, au moment, j'ai juste le liquide. J'ai pas, tout le métallique est en, en bas. Ça a l'air que la boule dedans est bloquée. Pas bloquée, mais il est pris dans tout le mica en bas de la bouteille. Ah, there's the bottle. There's the, whoops. I'm trying not to shake you guys while I'm shaking the bottle. Now you're going to see it work. Okay. Oh no, I tightened it too much. Voila. Goodbye. <laughs> Figures. Voila. Garde cet art là. Moi je trouve dans les alloy, je vais essayer de ramasser un petit peu. Ah, look at that. Okay. Donc je peux aller chercher un peu de couleur par dessus de ce que j'ai déjà. And that gold, when you add blending solution to it, okay, la couleur dorée, quand on ajoute un peu de solution blending avec un peu de une couleur, tu vas le voir. Oh, I hope you enjoyed it. Voilà. So, that's the alloy. Tu vois comme l'alloy, la il mélange. Quand il sèche le alloy, si on n'utilise pas une solution blending, puis on utilise seulement l'alcool, quand on va toucher ça, quand c'est sec, on va avoir la poudre sur nos doigts. So if you touch the alcohol blending, not the alcohol blending solution, if you touch the um, alloys and you haven't used blending solution, uh, it will come off a little bit. So, which gold? This is the gilded. That's gilded alloy. So it's not the same as the mixatives, okay? This is not the alcohol ink mixatives. Okay, hang on. I'm trying to open the blending solution, but it doesn't want to open. So, I can't do it with one hand. We're going to use alcohol, but I just want you to see how that gold travels. It's just so beautiful. And if we had the puffer, ça ici, pour faire bouger la couleur, regarde ça. Okay, so that's with a bulb. So all I'm doing is I'm blowing air on it. But you see how the color moves and the gold moves? It's just so yummy. Okay, donc ça c'est les alloy, mais comme j'ai dit, Avec l'alcool, comme j'ai utilisé juste l'alcool, dès que c'est sèche, je peux le toucher, mais je vais avoir la poudre sur mes mains. 
Donc, tu as besoin de la blending solution pour sceller ça. OK? So, thanks for listening, guys. I know we got off to a slow start, but you guys are always so patient with me. I really, really do love alcohol inks. I also really, really love Dina's stamp. I'm sorry. It's called Work in Progress. Ça s'appelle Work in Progress. Les temps de Dina et c'est mon préféré. So, um, we'll meet back here tomorrow at, at 4 o'clock. So, I'll see you guys demain à 4 heures. Puis, um, allez prendre une marche ce soir parce que la température est encore bas. Demain, l'après-demain, il se posait de mouiller un petit peu. Puis après ça, on va avoir les temp températures plus normales pour le mois de novembre. So everybody, go take a walk tonight. Um, Vicky, pull Bobby, go for a walk, guys, and enjoy the beautiful weather. Bye, everybody. Love you. Merci tout le monde. Bye-bye.